，怎么了？要不要喝点热水呀、啊？雪姬，你觉得活着幸福吗？怎么我一回来你就愁眉苦脸的？我觉得活得好辛苦啊！喝这么多酒，喝醉了？你有没有想过要成为什么样的人啊？有什么梦想，或者做什么事情？你有那么多钱，所以不管做什么、学什么都可以吧？可是我并没有成功的想法啊，而且我跟你的生活环境跟经历也不一样。你是说，像我这样的凡人，是理解不了你那种世界的？啊，也是。你那么多钱，这是一辈子吃喝玩乐也没有关系的。嗯，没关系啊。但其实，一辈子什么也不做，像个废人一样生活是一种选择；努力生活呢，也是一种选择。你没有成功的欲望，也是；你拥有所有东西，所以连成功也觉得没有关系。所以。你想跟我交换人生吗？你笑什么呀？我在笑，怎么才能让你更开心一点？好啦，仅限两个小时，我带你出去购物，随便买。真的可以随便买吗？突然感觉到不在乎失恋了呢。学生们，今天没有试镜了，等下次有公告的时候再来吧。啊，不是的，不是的，我不是来试镜的，我来找顾十一。原来是粉丝啊，不要来捣乱了。顾十一是不会见你的，走吧。嗯，那他怎么才能见我呢？简单，你不是粉丝吗？给你偶像多花点钱啊。好，那我投资这家公司可以吧？不要开玩笑了好吗？请你出去。麻烦你把这张名片交给你们公司可以谈投资的人，就说是艾丽莎委托的。等一下，我去跟社长报告一下。哎，学姐，你说什么？什么投资啊？我之前不是说想开一家经纪公司吗？就当是投资了。啊，没头没尾的说什么呢？是个叫艾丽莎的年轻女孩？这是美国一家很大的投资公司啊！哎，你好，不好意思啊，我们是英华娱乐公司。因为有位叫艾丽莎的小姐说有投资我公司的意愿。我想打电话确认一下，艾丽莎小姐，你好，你好，久仰，久仰，久仰，呃，您这边请，慢点。你们是不是有个叫顾十一的男孩要出道了呀？哦，原来您对他们那个组合感兴趣啊？不是呀，我只对顾十一一个人感兴趣。怎么了？啊，没事儿，我们继续谈项目合作的事情吧。啊、艾丽莎小姐，我以后可以经常见到顾十一了吧？实在不好意思。
没错，就是他，就是他。赶快给我办回国手续吧。什么？现在回国？太危险了，夫人。现在出去的话，不知道会发生什么情况，随时都会倒下。我说我要回国，不管怎样。没理由不按照我的意思去办吧？还有，多花点钱，给我找一个嘴巴紧的看护过来。另外，到医院去多领点止疼药。那东西对我们这些活不了几天的癌症病人来说，还是能起点作用的。